Allez, c'est parti. Petite discussion entre nous. Alors, Barry, qu'est-ce qu'il a à me dire Il est rare pour, pour quelqu'un de pouvoir proclamer un décret. Alors, t'en briser un. Comment allez-vous, c'est l'heure de destin Match de guerre. Oh, c'est dommage. Je ne souhaite pas discuter avec vous. <rire> Mais genre... Euh, pour être honnête, cela me donne un mal de crainte. Jouer avec des pouvoirs allant au-delà de ma compréhension, cela ne m'arrête pas. Pourtant pas. Non, pour être honnête, ça me donne un mal de crâne. Il faut s'y attendre. Je ne suis pas un expert en ésotérisme, mais je peux comprendre que la volonté, l'engagement requis pour détruire la magie de Kiros ne se trouve pas à tous les coins de rue. Attention à ne pas vous épuiser vainement pour ne pas devenir inutile au combat. Que puis-je faire pour vous Oh là là... Euh, Avez-vous déjà remarqué que vous vous battez particulièrement bien ensemble Cette pensée m'a traversé l'esprit durant les nombreuses batailles de la conquête. Nous nous sommes retrouvés plus d'une fois tous les deux encerclés par des ennemis. Ce gros type que vous voyez là est si utile qu'une armure vide. Heureusement que je suis un rapide pour compenser ça. Et c'est plutôt bien d'avoir un mur vivant en fer oublié que je peux utiliser comme couverture. Comment pensez-vous que ce soit, que ça soit possible J'aimerais bien vous dire que nos styles de combat sont complémentaires, mais il n'en est rien. J'aimerais bien vous dire que nous nous entendons bien, mais il n'en est rien non plus. Et nous ne finissons pas nos phrases. D'accord, c'était un peu étrange. Vous avez entendu ça La prochaine fois que je comprends ce que Barry veut dire, je la bouclerai. Ah c'est, allons-y. Oh putain, d'accord. My Lord Binder. Votre éminence, c'est le... Avez-vous besoin de mon aide Oh putain, ouais. Mon éminence, c'est le... Ouais, euh, Parlez-moi des disgraciés. Parlons de questions pressantes. Nous devrions parler de votre lien avec Verse. C'est ma sœur. Enfin, ma demi-sœur. Ah bon Ah what <rire> Ok, aussi répugnant et regrettable que cela puisse paraître, cela n'en demeure pas moins vrai. Même si nous sommes de nations et de cultures différentes, nous partageons néanmoins le même père. Ça me dégoûte de penser que mon père se soit abaissé à courtiser une fermière de bas étage du sud. Mais il faut bien que je vive avec. Je l'accepte donc et j'essaie de continuer mon chemin tant bien que mal. Ah d'accord. <rire> Vous devriez prendre cela pour un compliment, surtout pour votre père. Ma mère est une personne difficile à satisfaire et je préfère penser que j'ai hérité de lui, pas vous. What the fuck <rire> euh, Mais vous entendez bien. Pas vraiment. Au mieux, elle est instable. Au pire, c'est une tueuse redoutable. Je ne sais pas ce que lui a fait sa famille, mais elle possède une, pas une once de dignité humaine. Ah, les chiens ne font pas des chiens. Et ne faites pas comme si on était si différents, Barry. Vous êtes le soldat le plus inhibé et intolérant que j'ai jamais rencontré. Vous vous cachez simplement derrière votre sens du devoir et votre fierté. Et vous avez pris ça comment Durant la conquête, le cœur écarlate s'amusait à tirer sur les pigeons voyageurs qui se rendaient au camp des disgraciés. Tout ce qui pouvait euh, entraver nos efforts ou nous débarrasser des bons pour eux. Mon père a envoyé une missile destinée à moi seul. Par un coup de chance incroyable, Vers a intercepté et a reconnu le nom ainsi que l'écriture. Elle a alors parti me chercher dans le camp ce soir-là et nous avons discuté de notre situation pour le moins improbable. Nous avons tout fait pour garder seul à secret. Peu sont ceux dans la Légion qui savent que je partage le sang avec une sudiste, encore moins avec eux. Rate du cœur. Ouais, ne vous en faites pas, Barrick. Lorsque ma vieille chef de bande a découvert la vérité, je l'ai tué et j'ai pris les rênes de la bande. Merde Tant pis. Euh, vous pu observer un quelconque impact. Oh, je me suis souvent posé la question, mais je n'ai malheureusement pas de réponse. Les Nordistes accordent une grande importance à la famille au sang. J'ai connu quelques moments où je me suis comporté de manière étrange sur le champ de bataille sans que je puisse savoir pourquoi. Et j'étais distraite et j'ai des pensées que je pouvais expliquer. Adieu. Non, permettez-moi de demander autre chose. Ah. Il oh, faudra cliquer, super. My Lord Binder, what can I do for you? Euh, parlons de questions pressantes. Que pensez-vous de nos circonstances, de moi et mes actions De moi et mes actions, allez-y. Les disgraciés éprouvent une profonde estime à votre écart. La Légion préfère souvent ne pas laisser les étrangers ensevelir nos ordures, encore moins rejoindre les rangs de nos combattants. Alors appréciez ce compliment à sa juste valeur, ça étranger. Ah, ouais, d'accord. Adieu. Alors, Verse, vous avez vraiment trouvé le chic pour briser le décret du chef suprême ici et là. 
quel que soit le prix que tu nous payes pour un service, je dirais que vous méritez une belle augmentation. Quelle sensation ça procure Non seulement vous avez énoncé la volonté du chef suprême, mais vous brisez aussi la magie de Kiros de tous les côtés. Euh, je m'expose à des pouvoirs que je ne comprends pas. Ah, la guerre consiste à prendre des risques et vous exposer au danger plus que quiconque. Je ne peux m'empêcher de respecter cela. Je, je suis là si vous avez besoin de moi, mais je n'ai pas l'esprit ouvert pour la sagesse ésotérique. Je verrai tout ce qui est en pouvoir pour que notre petite bande survive à cette guerre. Et si jamais j'ai l'impression que notre chance, que notre force chancelle, j'abrégerai vos souffrances et je prendrai le contrôle. Ça va bien se passer. Ça, c'est cool. Euh... Êtes-vous une espionne de Nerat Polivoie Pour être totalement honnête, je l'étais, et pour être totalement honnête, je pense que j'ai été plus ou moins transparente sur le sujet. Mais ça ne change rien aux raisons pour lesquelles j'ai choisi de voyager avec vous. Et si je ne voulais pas, je partirais. Ah, vous faisiez votre travail, il n'y a pas de mal, hein. Eh bien, j'apprécie que nous en fassions pas une affaire d'état et que nous ne perdions pas de temps à nous demander si nous pourrions un jour ou l'autre nous faire confiance. Ah, je te fais confiance, hein, t'inquiète. Vous avez appris une chose ou deux sur le... Euh, vous avez appris une chose ou deux. Ça vous tente un petit duel Allez Ça vous tente un petit duel Je pensais que vous ne demanderez jamais dire que je n'ai pas... Osé... Dire que je n'ai pas envie de se mentir. Puisque vous êtes clairement en position désavantageuse, je vous laisserai choisir votre arme de prédilection. Euh... Essayons avec un couteau dans chaque main. <rire> Lol. C'est exotique, un bon choix. Je vous laisserai deviner lequel de mes bras est dominant. 5 niveaux de compétences en maniement double. Vers taillade, épars avec une férocité sans retenue. Il devient parfois difficile de suivre ses mouvements. Après avoir subi votre dose d'incision, vous apprenez à détendre vos yeux et à suivre les mouvements subtils de sa dent. <rire> Vous avez tenu On votre rang, je suis impressionné. Vous avez besoin de quelque chose d'autre ou je vous ai exténué <rire> Non, ça va. Je peux vous poser des questions pour le voyage. Euh, pour le quai... Non, on s'en fout. Adieu. Et Barry, qu'on peut s'entraîner avec lui Vous semblez être plus, bien plus qu'un simple combattant. Je suis entraîné dans ma jeunesse. Pourquoi Une session d'entraînement vous intéresserait-elle Montrez-moi comment un nordiste empale un sanglier sauvage. <rire> D'accord. J'ai entendu parler... Ah ouais, ça, go. Vous flattez la réputation de la Légion, mais l'archonte s'assure que nous soyons tous de compétents épéistes. Voyez par vous-même. Arme à une main, c'est un... ouais, C'est dommage qu'il n'y a pas de combattants à deux mains. Qu'avez-vous en tête Rien. Et l'entrée, qu'est-ce qu'il a à dire l'entrée <gasps> Ça fait deux fois, fois maintenant, il doit geler un affaire Deux fois Des décrets ont été rompus par le passé, mais jamais je n'avais entendu parler d'une personne capable de le faire deux fois Euh, loyauté moyenne, peur moyenne ou peur majeure, ouais. Alors, cessez d'être toujours impressionné, notez cela pour les générations futures, ouais, non <rire> Peut-être que je tuerai un archonte plus tard, je n'ai pas encore fait mon planning pour la journée, non. N'importe qui peut le faire, pensez simplement à la promulgation du décret et vous verrez que Kiros a laissé des options. C'est comme affirmer que gagner une guerre est aussi simple que monter une armée géante et de prendre toutes les bonnes décisions. En sachant ce qui doit être fait et en faisant tout ce qu'il faut faire. Enfin, je suppose que c'est ce qui fait la différence entre une légende et quelqu'un que l'histoire oubliera. Très bien, euh, c'est tout. Ok, bon, maintenant qu'on a discuté avec tout le monde, hein, ça c'est fait, voilà. Merci, bonsoir. Cassons-nous, allons là où on a besoin de nous. Euh, il n'y a pas normalement... Ouais. Lettre de fer, non, on doit aller au... Allez, c'est parti. Sanctuaire du gouffre dentelé. C'est la dernière région, en fait, hein, ici. Il me semble. Je suis pas sûr, mais presque sûr que euh, là, c'est la dernière région qu'on a, euh, qu a à faire. 
Ok, alors. C'est qui lui Un coureur du croissant. Tu vas voir qu'on va passer ça et ça, ça va s'effondrer. On parie Surprise S'en fout. Ah, ils en ont rien à foutre quoi. Complètement rien à battre. Bon bah c'est pas grave, on va tout prendre. L'environnement de la mer de pierre est rude et implacable et les plantes arides sont à peu près la seule végétation qui peut pousser dans ces contrées. Ok. Cette protubérance rocheuse a de toute évidence été créée par magie alors que Kern la parcourait. Alors que Kern parcourait la mer de pierre lors de sa conquête, on racontait que des structures comme celle-ci naissaient sur son passage, gardant des traces de son naissance. Si on touche... Nouveau sort appris, sigil de pierre. Eh bah cool. Ah, il faut aller parler à Kaidis, ouais, je me rappelle. Hop. D'abord, on fouille, hein. On fouille tout en premier lieu, ensuite on va parler aux gens. Éponge son nom, pourquoi pas. Y a rien par là bah, Je me mets en, en position discrète histoire de. Non, là c'est pour quitter. Okay. Histoire de voir s'il n'y a pas des trucs euh, secrets cachés, mais bon. Il n'y en a pas vraiment. C'est l'heure de destin Lieutenant Kaedis à votre service, monsieur. Tout comme Radix, il refuse, même s'il refuse de l'admettre. Je préférais que vous m'appeliez commandant intransigeant, petit frère. Et vous aussi, c'est l'heure de destin. Le garde de faire délit lance un regard noir dans votre direction sans vous saluer. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas le temps à perdre avec les civilités. Nous avons une campagne de la plus haute importance à mener. Je suis sûr que vous comprendrez. Je vous présente nos plus, blin, euh, nos plus humbles excuses, mais si je puis me permettre, qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur C'est beau, c'est sûr, mais méfiez-vous de ces montagnes de fer qui regorgent de dangers. Oh là là. Ah, je m'ai demandé... Oh putain, il y a tellement... Ah, je m'ai demandé de vous aider à renforcer votre posi... notre position dans la mer de Pierre. Voilà. Vous n'êtes donc pas là sans raison il faudrait être fou pour refuser l'aide d'un seigneur, d'un seigneur de destin aussi renommé que vous. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour soutenir mes trembleterres du rocher hurlant et défendre le fort qu'ils ont érigé autour du corps de Kern. Ce que le commandant veut dire, c'est que nous sommes contents que vous soyez là. Le plus dur n'est pas de rejoindre le rocher hurlant, même si ce voyage n'est pas une partie de plaisir avec les forces du cœur et les bêtes qui nous tombent dessus à la moindre occasion. Ces bâtards sont assoiffés de sang, je vous dis je ne crains ni personne, ni homme bête. Quels que soient les obstacles qui se dresseront devant nous, je vous, aide, je vous aiderai à atteindre le rocher Roland. Ouais. J'ai pas dit que j'étais venu vous aider. Non, j'ai dit que j'étais venu vous aider, mais pas que j'avais l'intention de combattre le cœur et les bêtes. Euh, exactement. Mais pas que j'avais l'intention de combattre le cœur et les bêtes. Pardonnez ma franchise, mais je m'attendais à plus de zèle de votre part, monsieur. Mes boucliers donneraient père et mère pour avoir la chance de combattre au nom d'Ash. Alors envoyez la mort au nom d'Ash pour ma part, en tant que celleur de destin, j'ai mieux à faire. Dans ce cas, que faites-vous ici, monsieur Si vous estimez que cela convient mieux à quelqu'un de votre rang, je peux peut-être vous envoyer creuser des latrines Alors, attention. Vous êtes bien téméraire pour oser vous adresser ainsi à un seller de destin. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous offenser. Vous, 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 alors non, on est au-dessus d'eux, on va pas dire pardonnez-moi, je ne voulais pas vous offenser. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je ne suis pas sûr de comprendre. Il est incorrigible, ne l'encouragez pas. Mais j'exige d'être correctement rémunéré. Ouais, si. Allez, d'accord, mais si vous... Allez. Vous avez gagné la faveur auprès des disgraciés, l'emplacement gorge et couché désormais des plus... Je vais voir ce que je peux faire, monsieur. Ok. Le chemin le plus rapide est celui qui traverse la gorge des roches couchées. Mais évidemment, la zone grouille de membres du cœur écarlate et de bêtes. Ouvrez la voie et nous vous suivrons. Si nous arrivons à destination sain et sauf... Je donnerai votre nom à mon épée. Putain, c'est ça ta, euh, ta récompense 
Faites-moi une offre. Eh bien, mon épée aura votre nom. Mais connard, quoi. Putain, tu vas avoir une épée qui s'appelle Meojifo. Ouais, super. Connard. Nous en tuerons assez pour qu'une armurie porte bientôt notre nom. J'imagine qu'il y a pire que de devoir supporter quelques épées nommées Barrique. Ouais, ouais, bah ouais. Euh... Des personnes ont donné votre nom à leur arme <rire> C'est exact. La corde qui m'a suivi à apogée Star Wars m'a app apprécié ma manière de me battre. Je peux soulever des épées imposantes que la plupart des gens n'arrivent pas à manier. Ils ont ajouté des poids à leurs bâtons d'entraînement pour s'endurcir et ont commencé à donner mon nom aux épées qu'on leur confie. Ah, J'imagine que la plupart de ces épées ont été perdues ou détruites dans le décret des tempêtes. J'ai laissé dans les ruines du vieux Star Wars trop d'amis et une grande part de moi-même. Allez, je m'en vais. Je ne sais comment vous remercier, monsieur, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point nous sommes reconnaissants. Nous, nous aussi, nous allons pr nous préparer à lever le camp. N'hésitez pas à crier si vous avez besoin de nous, mais ne comptez pas sur nous pour vous sauver les miches. Nous sommes chargés de protéger les tremblotaires, alors nous serons loin derrière. Allez Allez Non, non, on arrive tranquillement. Allez Tranquillement avec nos baluchons. T'es là, mais t'es ta race, quoi. C'est l'heure de destin, si vous arrivez de avant nous, ce qui est plus que probable, vous aurez besoin de ce code, le sigil du nom oublié de Kern. Pour accéder au campement, soyez très attentif car il est compliqué à retenir. Montrez-le aux gardes et ils sauront que vous êtes l'un des nôtres. Contrairement aux apparences, il n'est pas en train de jeter un sort mais de communiquer de façon codée. Compris, si nécessaire, je m'en servirai. Ne l'oubliez pas. En quoi puis-je vous être utile Non mais au revoir. Non mais vous parlez trop tous les deux. Vous êtes, vous êtes chiant, vous parlez trop. Du coup, on va à la porte des plaintes. Ouais. Les tiers vont trembler. Quatre réussites, les tiers vont trembler, super. La première voie à ouvrir est celle qui mène aux roches couchées. Elles abritent les hommes hein, et ils doivent tous mourir. C'est bête parce que je peux pas aller là. C'est un point de ramiliment plus que banal qui marquait la. Parce que je peux pas aller là directement parce que en fait aller là ça me fait passer par la porte des plaintes. Bah je vais aller là, hein. on verra bien ce que la porte des plaintes me donne. Parce que bon. Oh y'a deux. Oh il y a beaucoup de loot, du coup je pense que il y aura des membres écarlate. Ok. C'est bien, j'avance en discrétion. Rap, ça pop sur moi. Eh bien, quelle surprise Regardez qui voilà, le grand seller de destin de Tunon. Veuillez accueillir son excellence. Vous pensiez que nous nous prosternerions à vos pieds À moins qu'on régle ça de façon plus marrante. J'arrive à peine que vous mettez déjà ma patience à l'épreuve. Ah merde, je crois que j'ai contrarié ce misérable pernichard. Non, ne me faites pas de mal, c'est l'heure de destin, je tremble. Vous prenez pour qui pour venir vous pavaner dans une ville comme si elle vous appartenait Reste à voir ce que nous allons faire de vous. Vous défigurez peut-être Ou vous poignardez dans le dos quand vous tournerez les talons Je vous aurais prévenu. Alors... Un air conquérant. Dégainez votre arme. L'heure est venue de nettoyer les rues avec le sang du cœur écarlate. Gagne colère moyenne. Ça, pourquoi pas. J'ai écrasé Azur sous la mer de Pierre et je vous enterrerai vous aussi. Mentez. Tu non, ma f... Non, non, mais non. On ne ment pas avec tu non. Je vais vous faire manger ce poignard et regardez ce que vous m'avez dit. Non, athlétisme. Dégainez votre épée. C'est parti. Tu vas souffrir, connard. C'est une blague, hein on se rien de plus, si inutile de mettre votre vie en jeu. N'est-ce pas, hein Allez, vite miséril, le seller de destin arrive. Cassons-nous, par contre, l'autre animation. Euh. Qui avance comme ça, bon. Oh putain, le nombre fait chier. Slow and steady. Wouh Merci pour les 300 bits, mano Wouh Merci beaucoup, félicitations en live. Yeah, merci beaucoup Merci à toi, c'est génial. Mes premiers beats Ouais
Merci beaucoup. Bon, bah on continue d'avancer hein, dans cette ville aux prises avec... Putain, il y a une grande hache en fer. Ah, je perds du DPS, c'est bête. On avance doucement, tranquillement, sachant que tout le monde en veut, nous en veut un peu. Tu les mérites, mais merci beaucoup. Je suis ému. Ah, <rire> oh, c'est cool. Ça y est, ça commence. <rire> Ah oh là là, ah oh, c'est trop cool. <rire> la falaise se dresse jusqu'à une hauteur vertigineuse. Ouais, ça c'est pas grave. Est-ce qu'on a, on a un parchemin aidé de là. Beau, ouais. Là-bas, hein, là apparemment ça a l'air d'être un petit peu la merde. Là on sent que il y a un gros groupe. Ils sont un peu. Euh... Tu mérites bien plus mais bon non mais c'est déjà c'est déjà super les 300 bits c'est déjà c'est déjà vachement cool quoi merci beaucoup j'ai l'impression d'être un petit gamin qui vient de recevoir un cadeau en mode ah oh, trop marrant trop bien ouais <rire> voilà on déverrouille le subterfuge Quatre. allez ça c'est fait bim trop facile euh, on va monter ici pour voir ce qui se passe sur la place. Et il est marqué, prenez, ouais, mais bon. Alors, si on commence par taper sur les deux de la horde qui sont là, normalement. I'm on it. I am a shield Avec tout le monde tape. Toi, tu peux pas revenir. Euh... Allez, tape. Surprise! Ah oh, si, ah ils ont, ils ont quand même pris un peu cher Ah ouais ils ont été bien surpris en effet Alors, Ils se sont dit oh, on va l'exploser Cet énorme trou dans cette résidence à la porte des plaintes a été formé durant les grands tremblements de terre I got it. Ah tu sais quoi Je me demande sincèrement pourquoi tu n'as pas plus. Eh ben. Euh... Ouais. Bah... Euh... Voilà. <rire> moins de joueurs, du coup. Moins de, moins de donations. Peut-être pour ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, il y a Misery qui est là. On va sauvegarder. On peut sauver hein, ici. Ouais, on peut sauver. Ça doit être mon jour de chance. Ce n'est pas tous les jours que je peux laver mon arabelle dans le sang d'un selleur de destin. Avez-vous quelque chose à dire avant de mourir si vous, entendez, si vous voulez entendre quelque chose, écoutez bien. L'heure de votre mort est arrivée. Alors, je vous attends. Je crains Harpie au nom de la Légion, je vais vous trucider. Oh, putain, super. Hors la loi, indiqué avec... Hé, 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 qu'est-ce que c'est que ce truc Ah ouais, c'est vrai que mon perso est hors la loi. T'es doué, tu joues bien, tu t'entraînes bien, il te manque juste du public. Voilà. <rire> tout est dit. <rire> Merci Moano, tout est dit. <rire> Ah ouais, je suis hors la loi et indiqué avec excès. Qu'est-ce que c'est que ce truc Regardez derrière vous ah Espèce de saloperie de... Ne faites rien. <rire> ouais, ne faites rien. Et t'as vu, je suis toujours là. Alors, je t'ai bien eu, hein. <rire> Vos pitoyables diversions ne vous sauveront pas. Trop tétanisé pour fuir ou combattre, ne vous inquiétez pas. Pas besoin de bouger pour périr. Ouais. C'est parti. Alors déjà, tu vas voir, tu vas d'abord te prendre une frappe à la tête dans la gueule. Ensuite, tu vas te prendre un volet de coups. Non, c'est ça C'est l'étreinte euh, de la fure, hein. c'est la volée de coups. Ouais, dans ta gueule aussi. Et pour finir, un euh, barrique... Euh, non, barrique, toi, tu vas t'attaquer 
au chasseur de sang, chasseur de sang, incantateur. Ah là, incantateur sanglant. Parce que. Euh... Allez, bim, t'as assommé, ça, ça commence, ça commence. Voilà. Ensuite, on va se faire une petite de sang avec Verse. Dès qu'elle a fini sa volée de coups. Évidemment, pendant ce temps, la barrique. Euh, t'as déjà lancé ton regain supérieur, ça c'est parfait. Ok, alors, ça c'est fini, on fait la pierre qui baigne dans le sang sur Misérie. Ready ha Barrique pendant ce temps là, hop, on continue à taper sur lui. L'entrée, lui, s'amuse à balancer euh, des, euh, des éclairs hein, dans la gueule, hop là, en plus il stun. Non seulement il lance des éclairs, mais en plus, ça touche bien. Euh, Toucher Titan pour Meogifo, histoire de balancer plus fort. Et la pierre de sang, attention, la pierre qui baigne dans le sang, la pierre qui baigne dans le sang de Meogifo. Qui fait inflige un coup à chasseuse de sang. Quoi Meogifo inflige un coup à chasseuse de sang. Putain, en fait, le coup a été tellement fort. Putain, le coup a été tellement fort que j'ai explosé tout le monde. Oh ouais, tellement quoi. En fait, ça a fait. Ah non, il avait pas encore la force du titan. Mais en gros. Ils ont pris Du coup maintenant qu'ils sont tous à terre On se fait un petit balayage Évidemment. Allez balayage Bon ils sont en train de cramer et de die hein. C'est euh, normal que ça crie un tout petit peu Vous en faites pas Et voilà donc misérie est morte Voilà, rebalance un petit coup de, de boule de feu hop là sur ma cheville comme ça il a mal le scindé de Meogifo dans sa gueule attention ça va faire très mal voilà. assommé scindé et réassommé par derrière genre t'as vu tu prends cher et l'entrée tu vas t'amuser tu vas me faire un petit euh... Alors vous deux, tapez pas, j'ai envie que ce soit euh, l'entrée qui le bute. Oh genre il a pas eu quoi. Ah, c'est bon. bon. Non mais tapez pas, tapez pas, tapez pas Voilà, c'est l'entrée qui le bute. Oh merde Chasseuse de sang à une barrique KO. Fuck, c'est pas grave, le combat est fini. C'est pas grave. Bah ben voilà, Misérie. Misérie, elle die euh, facilement. Hein. D'ailleurs, attends, mais j'y faut, arrête de prendre les trucs. Tout ça, c'est pour l'inventaire. Les poissons, les potions, les lingots, la mousse de la boisson. Alors ça, on va juste virer. Ah non, c'est une hache à deux mains. Ouais, c'est une grande hache à deux mains, du coup, on s'en fout. Personne ne personne l'utilise. Brassard de l'or, c'est moins bon. Est-ce que pour toi. Vert, c'est moins bon. Ok, hop là. I got it. Ah, on va essayer de rentrer dans la maison qui est là. Non, il y a encore un truc là avant. Ouais, ouais, ouais. Il y a encore un truc ici avant. Ok, ça c'est fait, c'est bien. On continue d'avancer, on continue d'avancer. On fait gaffe à la grosse place parce que. La place, à mon avis, c'est un truc, euh, ça va chier à mon avis. Hein. Euh, là, il y a quoi Il y a déjà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5 personnages de la horde. Ça, oh putain, on va se faire détecter. Non, ça va. Ok, rentrons, juste pour voir ce qu'il y a là-dedans. Pour le moment, on a réussi à éliminer tout ce qui, est, à éliminer tout ce qui était autour sans se, faire, euh, sans se faire choper. Salut Scovic, on vient piller chez toi, ça te dérange pas j'espère. Hein. Oh trop bien, en plus on a découvert un compartiment secret. Euh, 
Ouais, ouais attends, je viens de parler après. Qu'est-ce que t'as Pitié, c'est l'heure de destin de Tunon. Mettez fin à mes tourments, je vous en supplie. Tu es moi. Euh, frappez lui la tête contre le sol jusqu'à ce qu'il meure. <rire> D'accord. <rire> voilà. <rire> Je ne peux vous condamner à à mort sans savoir quel crime vous avez commis. <rire> si vous voulez tout savoir, j'ai tué tout un village. Hommes, femmes et enfants, un simple claquement de bâton. Juste pour voir si j'en étais capable. Ils ont tous été emportés par le glissement de terrain que j'ai déclenché. Et j'ai écouté... C'est un quoi C'est un, un disgracié. Et j'ai écouté leur hurlement sans lever le petit doigt. Vous n'avez pas idée de l'extase que cela m'a procuré. Ou peut-être que si. Pour avoir délibérément rompu la paix de Kiros, vous m'aurez écrasé sous un rocher énorme. La sentence devra être exécutée sous moins d'un cycle. Penchez-vous vers lui en murmurant « Approchez ah, !» On est quand même... On n'oublie pas qu'on est un tyran, hein Selon la folie du magicien, vous n'avez rien fait de mal, non Approchez Il se contente tout d'abord de vous observer le regard noir, puis il essaye de se pencher vers vous en tirant de toutes ses forces sur les liens jusqu'à ce que ses blessures se rouvrent et lui arrachent des, tourle des hurlements de tout le... Euh... Je n'ai aucune envie de vous condamner à mort, vous n'avez pas construit non, c'est pas ça. Vous m'aurez écrasé sous un énorme rocher. Ok. Die Tu lui prends la tête, tu lui exploses contre le sol. Et puis tu sors. Tranquillement. <rire> Sans poser aucune question. T'es là. Voilà. T'es mort. T'as fait chier, t'as lancé un sort qui a détruit tout un village. Et ben maintenant. Die. They won't see me. Come. Ouais, ouais, mais arrête de mettre pause parce qu'il y a trois ennemis qui sont là. On sait bien qu'il y a trois ennemis là. Non, on va être vu, on va être vu, on va être vu. Non, putain, tout juste. Oh, il y a encore une porte là-bas. Oh, on va aller voir la porte. Et là-bas, il y a trois ennemis. Ouais, ouais, on va s'occuper des trois ennemis juste après. Alors, c'est quoi la suite On the lookout. Ah, il y a encore deux personnes ici. Il y a un colon. Bonjour. Il paraît qu'il y a une tribu de sauvages non loin. C'est l'heure de destin d'être vous ici pour rendre la justice de Tunon. Oui, mais d'abord, je viens piquer toutes tes affaires. Je sais pas si ça te dérange. Bienvenue à la porte des plaintes, même un archonte ne pourra nous forcer à partir. Pas de souci. Ah, si vous voulez pas partir, vous restez. Hein. Moi, j'ai rien contre. Franchement, je n'ai absolument rien contre. Bon, allez, on va à visage découvert, on va se taper les trois là. Hein. Bim, bim, dans les coups, dans les coups. On ouvre le bal directement. Du brise crâne. Hop là, le... Alors le brise crâne c'est quand même génial comme technique. Ça renvoie bien en l'air la scie et puis après on peut bien enchaîner avec un scindé. En plus il est terrifié, genre il, il espère... Euh... Ah L'embrochage de verse qui inflige 49 points de dégâts. Et qui défonce le type. Qui a été okay. Du coup, elle est en folie meurtrière. Et donc, comme elle est en folie meurtrière, elle tape bien plus vite, bien plus fort. Et elle tue encore un gars. Ouais. Bon, bah, on va aller voir ce qui se passe. Euh... On a plus de choix maintenant. Maintenant, il faut aller voir ce qui se passe. Sur la place. Au 
Ok. Tu avances, il n'y a plus rien. Ah d'accord. Genre, on rentre dans la bataille directement, instant. Ah bah d'accord. Bon, bah allons-y. Un embranchage de porc sur, euh, sur lui pour le sortir de la mêlée. Histoire que Meojifo ne soit pas trop encerclé. Ça c'est bien. Non, non, va taper sur lui. Euh, Soins de groupe, non, 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 on n'a pas encore besoin de faire de soins. Ah, je un éclair, ça, ça peut être, ça peut être sympa. Ensuite, après l'éclair, tu, tu vas, tu vas soigner mes Ojifo. Il y a stun ou pas ah, Il y a pas stun, fichier. Par contre, il va balancer une boule de feu. Ok. Euh, ouais, hop, petite force de titan. Ah bah ça se passe très bien comme, euh, comme combat, franchement. Quand j'ai vu le oh nombre ouais. de gens qu'il y avait, j'étais là. Ouh, ça va être chaud. Et non, finalement. Ah oh, putain, je suis effrayé, sérieux. Ah non. Attention, le petit coup. Ok, à sommet, du coup. Après la sommage, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait après la sommage La pierre qui baigne dans le sang. Évidemment. On finit par une petite volée de la furie. Voilà pour bien le finir, évidemment. Tout le monde qui, le, qui balance euh, là-dessus. La colère du cœur écarlate a augmenté. Bah oui. La renommée de l'insigne inébranlable a augmenté. C'est qui qui a l'insigne inébranlable C'est ça Ah ouais. C'est ça, c'est plus je suis des gens, plus il, re, il prend. Ah bah ok, tant mieux. Et bah finalement, ce qui se passait sur la place, euh, c'est relativement simple. Alors que vous éliminez le dernier des gangsters du cœur écarlate qui terrorisait la porte des plaintes, les habitants de la ville sortent de leur foyer. Des étals de vendeurs sont de nouveau ouverts, les enfants jouent sur les routes délabrées et une foule se rassemble autour de la place du village alors que la vie quotidienne reprend son cours dans les rues d'Azur. D'accord. Avant trouver ici des prairies, du pollen et de temps en temps une chaîne. Il y a encore quelque chose qui pousse ici Eh bien, s'il y a quelque chose d'autre qui pousse ici, on le saura dans la prochaine VOD ou dans 4 minutes après la pub. Donc ne bougez pas, à tout de suite. Et euh, voilà, à toutes